大家好，我是乐乐妈。凉拌黄瓜很多人都会做，但是好多人第一步就做错了，难怪你拌出来的黄瓜不是那么好吃。今天教大家一道饭店大厨经常用的做法，一起来看看是怎么做的吧。首先准备三根青皮黄瓜，放入一个大盆里边，往里边加入一小食盐，然后再加入一勺面粉。跟着倒入多一些的清水，下手把黄瓜搓洗干净。食盐有杀菌消毒的作用，而面粉可以充分的把粘在黄瓜表面的灰尘吸附下来。我们大多数人在吃黄瓜的时候都不会去削皮，用这个方法洗的既干净又卫生，吃着也放心。黄瓜它是属于瓜果类的食物，它在种植的时候表面有残留的农药，还有其他一些物质。如果不去皮的话，就一定要用这样的方法清洗干净。现在我们再用清水漂洗一遍，这样黄瓜就可以放心的带皮吃了。洗干净的黄瓜放在案板上，切掉头尾。跟着再把黄瓜拍一拍，这样更容易入味。拍出黄瓜的各种形状，而且每一小块都有裂纹，相当于将黄瓜的主子拍碎了。截断面表面积增大了不少，这样在拌汁的时候就会更加的入味。而切出来的黄瓜边缘整齐，断面较少，黄瓜不太容易入味。所以在凉拌黄瓜的时候，这一步就很关键。拍好的黄瓜切成小段，装入一个大碗里边。很多人在做这一步的时候，都会加入食用盐来腌制，其实这样做是错误的，因为加入食盐会影响黄瓜的口感，吃起来就没有那么脆爽了。正确的做法应该是像我一样加入白糖腌制。加入白糖腌制，不仅可以保持黄瓜脆爽的口感，而且还不会影响后面添加的调味料。搅拌均匀之后，先放在一旁腌制备用。接下来再准备一把木耳，往木耳里边加入一勺白糖，再加入40度左右的温水，一边把白糖搅拌溶解。泡发木耳时加入白糖，起着加速木耳吸收水分的作用，从而使木耳迅速泡发。先放在一边。这时再准备几根腐竹。我们将腐竹掰成小段，优质的腐竹非常容易掰断，而且掰断时的声音会非常的清脆。将优质腐竹掰开后看一下，就会发现里面有着非常均匀的空心组织，没有霉斑、没有杂质、没有蛀虫等情况。反之，那么就是不好的腐竹，遇到不要卖。泡发腐竹时，可以加入少许的白醋。加入白醋能使腐竹更快的吸收水，在短时间内将腐竹泡好，而且还不会破坏腐竹的劲道，使泡好的腐竹更有口感。先放在一旁泡发备用。接下来我们准备一把香菜，切成小段备用。再准备几个小米椒切圈，这些小米椒还是我去年保存下来的呢，不过拌出来也一样好吃。这段时间的小米椒实在是吃不起，我们这里要五六十一斤，比肉都贵，你们那里贵不贵呢？先装入小碗中，再准备几瓣大蒜，切成小块，再剁成蒜末。一同装入碗中，再来几颗葱白，切成葱花，装入碗中，再加入一勺芝麻，锅中加少许的油，放一把花生米。
，小火不停的翻炒。这里简单的说一下，在炒花生米的时候，一定要凉油倒入锅中，不能热油下入花生。把花生米炒熟炒香，花生米微微变色，在锅中噼里啪啦的响，说明就好了。炒好了关火，我们先把花生放在一旁备用。这边继续把油温升高，烧至油热冒烟。我们将热油加入调料碗中，激发出调料的香味。跟着加入一小食盐、一小白糖、一小生抽、一小香醋、一小蚝油。搅拌均匀，简单好吃的料汁就调好了，先放在一边。现在我们来看看木耳，已经完全泡开了。木耳肉质肥厚，泡发的速度很快，但是也有许多的杂质。现在我们需要借助面粉，利用面粉的吸附力将杂质吸出去。然后再换水清洗一遍，这样木耳就清洗干净了。控水捞出，装入盘中。跟着把大块一些的木耳撕成小块，这样方便入味。先放在一边。再来看看腐竹，用手捏一下腐竹。中间没有硬心就泡发好了。这里顺便告诉大家一个秘密：泡发腐竹的水越清，颜色越淡，就说明你买回来的腐竹越好哦。接下来锅中烧水，水开下入木耳，先将木耳焯水三分钟。现在再把腐竹也加进来。一同再焯水半分钟，腐竹柔软，木耳断生就可以出锅啦。控水捞出，放入凉白开中，这样可以保持木耳和腐竹的口感不变。现在来看看黄瓜，还是腌制出了很多的水分了。现在我们把多余的黄瓜水倒掉。跟着再把刚才准备好的配菜加进来：花生米、料汁，还有香菜。戴上手套抓拌均匀。用手抓拌黄瓜会更容易入味哦。一般人我不告诉他。拌匀就可以装盘享用美食啦。一道清脆爽口的凉拌黄瓜就做好了，口感清脆爽口，酸辣开胃，而且制作简单。只要掌握了以上的技巧，你也能拌出饭店大厨的味道。好了，今天的视频内容就分享完了，您学会了吗？如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。